Hi students, in the video, we will talk about the unit real numbers. Okay, wow. So, real numbers are the first one, the types of numbers are revision. In the first chapter, we will discuss the first chapter. Okay, wow. You know, but still, it is a revision. Now, natural numbers are the 1, 2, 3, etc. Okay, so infinite terms are the infinity. That means, it is the end day. Okay, so if you start with 1, we will count the natural number. Now, we will count the number of 1, 2, 3. 1, 2, 3. We will count the number of 1, 2, 3. Okay, so that is natural numbers. Then, whole numbers. Whole numbers are the same. Whole starts with the whole. Okay, so whole is the same. So, 0 is the same. So, 0, 1, 2, 3, etc. So, if you look at this, end is the same. Infinite numbers are the same. Okay, then integers. So, integers are the same as 0, then the right hand side is 1, 2, 3, etc. So, the right hand side is left hand side is minus 1, minus 2, minus 3. So, the number line is the same. That is the integers. Then, rational numbers. So, rational numbers you have learned last year. A rational number is a fraction indicating the quotient of two integers excluding division by 0. So, so, rational number is one fraction. You can use any fraction. For example, you can use 6 by 2 as a fraction. If you divide 6 by 2, you can divide 3 times. So, this is the quotient. This is the quotient of the two integers. So, that is what you can say. Rational number is a fraction indicating the quotient of two integers excluding division by 0. That is, zero is the same as the rational number divided by zero. For example, if you have a number 4, you have to divide by zero. If you discuss this, you have to divide by zero. So, if you look at that value, it is undefined. It is not the value of this value. Okay, so it is undefined. It is undefined. So, if you have a zero, we can divide any number in the zero. That's why we are excluding division by zero. Zero is the same as the number of zero. Okay, so if you look at the rational numbers, there are two types. So, if you look at the number of zero, for example, if you divide the number of zero, two threes are six, then you have the reminder of zero. Okay, so if the reminder of zero is the same, then we say that we are terminating. முடிவிருக்கு அப்படினா அது வந்து terminating okay வா so where இப்பு for example 10 divided by 3 வைச்சுக்கலாம் okay 3 அல்ல divide பண்ணிங்கனா 3 3s are 9 வரும் balance 1 so point வைச்சு இங்க 0 சேப்பீங்க again 3 3s are 9 வரும் then again 1 so பார்த்தீங்கனா 0 சேப்போம் 3 3 3 வந்துக்குட்டே இருக்கும் okay வா so இது another type of rational number that means இது rational number தா என்ன கண்டிஷன்ன பார்த்தீங்க நான் நான் டர்மினேட்டிங் முடிவே இருக்காது ஓகே ஜீரோங்கிற முடிவு இல்லைனா அது நான் டர்மினேட்டிங்னு சொல்லலாம் தென் வந்த நம்பரே ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து ரெக்கரிங் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் சாப்டரில் நம்ம வந்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஸ்டில் இது வந்து ரியல் நம்பர்ஸுங்கும் போது கண்டிப்பாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு clear to know. Okay, so reminder 0 is coming, that is the terminating. Reminder 0 is coming, non-terminating is coming, at the same time recurring is coming. That means, this is a rational number. Okay, but it is non-terminating and recurring. Okay, so in rational numbers, there are two types. There are two types we will see now. Okay, next we will see the denseness property of rational numbers. Now, the denseness property is coming. So, if you have two rational numbers, there are eight rational numbers. Okay, this is the denseness property of rational numbers. Actually, now we have a 5, 7 or 2 number. Now, these two are whole numbers. Okay, this is a rational number. Now, by 1, this is a rational number. Okay, so this is a rational number. First of all, let's see. For example, 2 by 7 and 5 by 7 are two rational numbers. Okay, so if you have two rational numbers, how many rational numbers are there? If you look at this, if you have a denominator equal, we can clearly tell you. 3 by 7 or 4 by 7. So, if you have two rational numbers, how many rational numbers are there? No. 2 by 7 and 3 by 7 are rational numbers. 
த்ரீ பை செவன் அண்ட் ஃபோர் பை செவனுக்கு நடுவுலேயும் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இருக்குது அதுதான் வந்து டென்ஸ்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நார்மலாக இப்போ டூ இருக்குது ஃபைவ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நம்பருக்கு நடுவில் மிடில் இருக்கிற நம்பர் என்ன ஓகே அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவோம்னா இது ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூன்னு போடுவோம் ஓகேவா ஸோ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் செவன் ஸோ செவன் பை டூ உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது டூக்கும் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் இருக்குது தட் இஸ் சென்டரில் இருக்குது அட் த சேம் டைம் த்ரீயும் இருக்குது தென் ஃபோரும் இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே டூ அண்ட் ஃபைவ்க்கு நடுவில் இருக்குது சரியா ஸோ ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு நம்பரை இல்லை ஒரு டேர்மை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு டூவால் டிவைட் பண்ணோன்னா வி வில் கெட் அ நம்பர் பிட்வீன் திஸ் டூ நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது தான் இங்கே ஃபார்முலாவாக கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா இப்போ இது ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இதை பீன் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி இது ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணி தானே நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணோம் டிவைடட் பை டூ ஓகே இதை ஒரு ஃபார்முலாவாகவே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் மீன்ஸ் அந்த பை டூ இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஹாஃபாக காமனாக எடுத்துகிட்டு ஹாஃப் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபைண்ட் அ நம்பர் பிட்வீன் டூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பருக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு நம்பரை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டென்ஸ்னஸ்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து டூ பை ஃபைவ் அண்டு த்ரீ பை ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இங்கே வந்து டூ பை செவன் ஃபைவ் பை செவனுங்கிறனால த்ரீ ஃபோர் இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் ரேஷ்னல் நம்பர் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணால் ஸோ இது தான் ஏ அண்ட் இது தான் பி ஓகேவா ஸோ அப்போது ஹாஃப் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அதானே ஃபார்முலா ஹாஃப் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் வந்துடும் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபைவ்னு வந்துடும் ஸோ கேன்சல் பண்ணிட்டால் தென் ஹாஃப்னு இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த ஹாஃப் அப்படிங்கிற நம்பர் டூ பை ஃபைவ்க்கும் த்ரீ பை ஃபைவ்க்கும் நடுவில் இருக்குது ஓகே இந்த ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கானா இல்லை டூ பை ஃபைவ் அண்ட் ஒன் பை டூவை எடுத்து அது அந் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம் தென் ஒன் பை டூ அண்ட் த்ரீ பை ஃபைவை இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா தெர் ஆர் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் டூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பருக்கு நடுவில் இன்ஃபைனைட் ந ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த டென்ஸ்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா ஃபைன் எனி டூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஒன் பை டூ அண்ட் டூ பை ஃபைவ்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இது ஆக்சுவலி ரேஷ்னல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது பட் இங்கே வந்து நம்ம ஹாஃப் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே ரேஷ்னல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம் எனி டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் அட்லீஸ்ட் டூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இதை ஏ அண்ட் இது பின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரேஷ்னல் நம்பர் ரேஷ்னல் நம்பரை வந்து நம்ம கியூங்கிற லெட்டரால் தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ கியூ ஒன் முதல் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஹாஃப் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏங்கிறது ஒன் பை டூ ப்ளஸ் பிங்கிறது டூ பை ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ரெண்டத்தையுமே ஆட் பண்ணணும்னா டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் இங்கே டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால டூ கமா ஃபைவ்க்கு காமன் டிவைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தான் அப்போ இது ரெண்டத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருமோ அதுதான் நம்மளுக்கு எல்சியம் ஓகேவா ஸோ அப்போ எல்சியம் வந்து இங்கே டென் அப்போது டென் வரணும்னா டூவோட ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே டென் வரும் அண்ட் ஃபைவோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு இங்கே டென் வரும் டினாமினேட்டர் டென்னாக மாறும் ஓகே ஸோ அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டென் ப்ளஸ் ஃபோர் பை டென் வரும் ஸோ இங்கே டென்னு நம்ம காமனாக எடுத்தோன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் வந்துடும் ஸோ ஹாஃப் இன்ட்டு நைன் பை டென்னு வந்துடும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் நம்பர் பிட்வீன் ஒன் பை ட
இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது இந்த டூவை டுவெண்ட்டியாக மாற்ற முடியுமானு பார்க்கணும் மாற்ற முடியும் எப்படின்னா இதோட ஒரு டென்னை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ டென்ஸாக டுவெண்ட்டின்னு மாறும் இல்லையா ஸோ அது இங்கே நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டு சைடும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டியை காமனாக எடுத்துட்டோன்னா ஒன் டென்ஸாக டென் டென் ப்ளஸ் நைன்னு வந்துடும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு நைன்டீன் பை டுவெண்ட்டின்னு வந்துடும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் பை ஃபார்ட்டி ஓகேவா ஸோ இந்த நைன்டீன் பை ஃபார்ட்டியும் எங்கே தான் இருக்குது அதாவது ஒன் பை டூக்கும் நைன் பை டுவெண்ட்டிக்கும் நடுவில் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அதை எப்படி எழுதுவோம்னா ஒன் பை டூ ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தானே நைன்டீன் பை ஃபார்ட்டி இருக்குது ஸோ நைன்டீன் பை ஃபார்ட்டி தென் நைன் பை டுவெண்ட்டி தென் டூ பை ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஒன் பை டூ இஸ் கிரேட்டர் தென் நைன்டீன் பை ஃபார்ட்டி திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் நைன் பை டுவெண்ட்டி அண்ட் திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் டூ பை ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி அது கண்டினியூ ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது ஒன் மெத்தட் டு ஃபைண்ட் டூ ரேஷ்னல் நம்பர் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் டூ அண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா இது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் ஸோ இன்னும் த்ரீ மெத்தட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ மெத்தட் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தான் மெத்தட் டூ என்னென்னா இஃப் பி பை கியூ அண்ட் ஆர் பை எஸ் தட் மீன்ஸ் ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பர் எடுத்துக்கிறாங்க ஆர் எனி டூ ரேஷ்னல் நம்பர் சச் தட் பி பை கியூ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் பை எஸ் ஓகே இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ எது ஸ்மாலராக இருக்குதோ அது பி பை கியூன்னு வச்சுக்கோங்க எது கிரேட்டராக இருக்குதோ அது ஆர் பை எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் தென் பி ப்ளஸ் ஆர் பை கியூ ப்ளஸ் எஸ் இஸ் அ ரேஷ்னல் நம்பர் தட் மீன்ஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இந்த நியூமரேட்டர் ப்ளஸ் நியூமரேட்டர் தென் கியூ ப்ளஸ் எஸ் டினாமினேட்டர் ப்ளஸ் டினாமினேட்டர் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சச் தட் P by Q is less than P plus R by Q plus S is less than R by S. So, if P by Q and R by S are not equal to this rational number, and that is P by Q is greater than R by S and R by S is lesser than R by S. Okay, wow. For example, here is 1 by 2, 2 by 3. இது ரெண்டில் எது வந்து ஸ்மாலர்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க எப்பயுமே டினாமினேட்டர் பார்க்கணும் டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் எது ஸ்மாலர் எது பிக்கர் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா எல்சியம் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும் இப்போ டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் அதனால் சிக்ஸுங்கிறது தான் எல்சியம் ஸோ டூவோட நம்ம த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இங்கே சிக்ஸாக மாறும் த்ரீயோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இங்கே சிக்ஸாக மாறும் ரைட்டாக ஸோ அப்போது த்ரீ பை சிக்ஸ் இது ஃபோர் பை சிக்ஸ்னு வருது அப்போ ஆக்சுவலி எது கிரேட்டர் டூ பை த்ரீ தான் கிரேட்டர் ஓகே அப்போ ஒன் பை டூ இஸ் லெஸ் தென் டூ பை த்ரீனு வந்துடும் சரியா ஸோ இப்போது வந்து பி பை கியூங்கிறது ஒன் பை டூ அண்ட் ஆர் பை எஸ்ங்கிறது டூ பை த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நியூமரேட்டர் ப்ளஸ் நியூமரேட்டர் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ பை டினாமினேட்டர் ப்ளஸ் டினாமினேட்டர் அப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ பை ஃபைவுங்கிறது ஒன் பை டூக்கும் டூ பை த்ரீக்கும் நடுவில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒன் பை டூ இஸ் லெஸ்ஸர் தென் த்ரீ பை ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ பை ஃபைவ் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் டூ பை த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போது இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் இப்போ ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவிலையும் நம்மளால் ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மெத்தட் தான் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன வந்துடும் ஃபோர் பை 2 ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் ஸோ இந்த ஃபோர் பை செவனுங்கிறது ஒன் பை டூக்கும் த்ரீ பை ஃபைவ்க்கும் நடுவில் இருக்கும் ஓகே அட் த சேம் டைம் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில்னு பார்க்கும்போது த்ரீ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் எயிட் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன வந்துடும் ஒன் பை டூ தென் இங்கே த்ரீ பை ஃபைவ் இங்கே டூ பை த்ரீ ஓகேவா ஸோ ஒன் பை டூ இஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் பை செவன் அண்ட் ஃபோர் பை செவன் இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ பை ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ பை ஃபைவ் இஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் பை எயிட் அண்ட் ஃபைவ் பை எயிட் இஸ் லெஸ் தென் டூ பை த்ரீ இந்த மாதிரி இன்யூமரஸ் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டே போகலாம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் டு ஃபைண்ட் த ரேஷ்னல் நம்பர் பிட்வீன் டூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஸோ இப்போது தேர்ட் மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் மெத்தடில் ஆக்சுவலி இந்த ஒன் பை டூ அப்படிங்கிற ஒரு ரேஷ்னல் நம்பரை நம்ம வந்து டெசிமலாக மாற்ற முடியும் ஓகே டெசிமல் இஸ் அ ரேஷ்னல் நம்பர் அண்ட் ரேஷ்னல் நம்பர் இஸ் அ டெசிமல் ஓக
ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 இது வந்து ஒரு ரெக்கரிங் நம்பர் ஓகே ஸோ அப்போ டூ பை த்ரீயை நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ இது அப்ராக்சிமேட்டாக எடுக்க போனால் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ வந்து இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ சேர்த்து அதுக்கு வேல்யூ இல்லை தானே அதனால் நான் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்க்கு நடுவில் எத்தனை நம்பர்ஸ் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தென் எக்ஸட்ரா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ எக்ஸட்ரா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓகே லைக் வைஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக தான் எடுக்கணும்னு இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டூ தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ இன்யூமரபிள் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்குன்னு ஓகே திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் அதாவது கொடுத்துருக்கிற ரேஷனல் நம்பரை நம்ம டெசிமலாக மாற்றிட்டு அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரேஷனல் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் So, this is the next method. Next method என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஃபைன் ஃபோர் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஃபோர் பை நைன் அண்ட் த்ரீ பை ஃபைவ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா த்ரீ மெத்தட்ஸ் அந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம போடலாம் பட் திஸ் இஸ் த ஃபோர்த் மெத்தட் ஸோ இது எப்படி போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே டினாமினேட்டர்ஸ் அன்ஈக்குவலாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை நம்ம ஈக்குவலாக மாற்றிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஈக்குவலாக மாற்றணும்னா நைன் கம்மா ஃபைவுக்கு காமன் டிவைஸர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தான் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருதோ அதுதான் எல்சியம் ஸோ நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைங்கிறது தான் உங்களுக்கு எல்சியம் ஓகேவா அப்போ நைனை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ இங்கேயும் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் தென் இங்கே நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது எப்படி மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு மாறும் தென் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபைவ் ஃபோர் சார் சாரி நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நடுவில் டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா கண்டிப்பாக எனி ஃபோர் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்மளால் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் பிட்வீன் டூ நம்பர்ஸ் ஓகே ஸோ ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் டு ஃபைண்ட் த ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை ஒரு தடவை நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பார்த்தோன்னா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு